Opa, vocês estão bem? Que bom, videozinho novo pro canal. Espero que esteja do agrado de todos. Deixa seu like aí, por favor, antes de começar. Ajuda muito o canal a ficar engajado. Se inscreve se for novo por aqui. Caiu de paraquedas. Ativa o sininho de notificação para não perder meus vídeos diários. Comenta qualquer coisinha para dar aquela engajada. E se puder apoiar o canal, o primeiro comentário fixado e a descrição tem o link do nosso Pix. Valeu de coração, bora pro vídeo. Esse capítulo começa com nosso prota meditando lá cultivando. E então vemos as almas das duas bestas que ele absorveu daquela vez. As duas mulheres olham para ele e ficam totalmente assustadas. A loirinha fala, a áurea do Ki Huan que essas bestas emitem é incrivelmente pura. Como ele faz isso? Não era para ele estar no domínio da fusão de Ki? Nosso prota fala, ufa, está bem mais concentrado do que antes, nada mal. Preciso tentar mais algumas vezes para compreender os mistérios dessa habilidade. Então, acenando com a mão, ele faz desaparecer. A loirinha, muito animada, feliz, fala com a quantidade atual de ki que ele tem. Quantas vezes você acha que ele consegue usar essa habilidade? A de cabelo preto fala umas 5 vezes no máximo. Depois disso, ele deve ficar totalmente sem ki. Um pouco sombria, ela olha para a loirinha falando. Por acaso, está planejando fazer alguma coisa? Levando em conta que se continuar usando essa habilidade, vai ficar fraco. Assustando ela, que fala... Mas é melhor ficar só observando por enquanto. Mesmo se ele ficar sem ki Juan, ainda pode nos matar só com um pensamento. Deixando a outra sem palavras. Ela bufa pela ignorância da de cabelo preto que manda ela simplesmente calar a boca. E as duas voltam a encarar nosso prota. A de cabelo preto vendo ele usando sua técnica fala quinta vez. Essa é a quinta vez que ele está ativando essa habilidade. Nosso prota começa a suar cansado depois de demonstrar tantas vezes. A loirinha começa a tirar alguma coisa dos seus peitos e fala, você também não gostaria de tentar? E a outra em dúvida pergunta, tentar o quê? A loirinha dando uma piscada dela para ela diz, agradá-lo. A de cabelo preto chama ela de safada falando, você está realmente desesperada para fazer amor com ele, né? A loirinha fala, ei, não diga isso logo de mim. E a de cabelo preto grita, o que seria então? Ela fala, essas são pílulas de restauração de Kihuan da minha dinastia. Na próxima vez que ele precisar se recuperar, vou deixar você ajudar ele. Assim, cada uma de nós pode aproveitar um pouco. Fazendo a de cabelo preto bufar, virando a cala, falando. Só espero que você morra. Como que eu vou simplesmente chegar e dar essa pílula pra ele? A loirinha simplesmente levanta, falando. Como quiser, então. Estou indo. Deixando a de cabelo preto para trás. Nessa hora, quando ela ia aí, as duas gritam assustada. Uma sexta vez... A lourinha fala, o que Juan dele ainda não se esgotou quando vê nosso prota mais uma vez voltando a treinar sua técnica. Sem graça, ela volta a sentar falando, quanto que Juan ele tem armazenado, consumindo essa quantidade absurda, já deveria estar esgotado. Será que essa habilidade não usa muito o que Juan? Um dia depois, nosso prota ainda meditava. Ele abre seus olhos pensando, já se passou um dia e elas ainda não foram embora? Deve estar planejando me atacar quando eu estiver com um pouco que Juan. É uma pena, já que a quantidade de Ki Juan armazenada no meu corpo dourado é quase inesgotável. Quando estiver usando o Ki dourado, não vou ficar sem Ki Juan. E vemos o esqueleto dourado se manifestando atrás dele e meio que absorvendo uma energia maligna, sei lá. Nosso prota começa a ficar em chamas, depois essas chamas começam a ficar roxa e por fim negras. Vemos ele meio que sentindo dor enquanto chamas negras, sei lá, energias negras saem de seu corpo. E as mulheres pensam, caminho demoníaco... A de cabelo preto pensa realmente ao caminho demoníaco, assustada, e continua assustindo nosso prota. Ela fala, quando alguém entra no caminho demoníaco, acaba ficando louco e perdem a consciência, certo? O que aconteceria se ele acidentalmente destruísse a estigma da alma nossa? A loirinha fala, precisamos evitar isso, mas o que podemos fazer? A de cabelo sorrindo, planejando algo, fala, vamos ajudá-los a se acalmar. Ela fala que ainda não sabem se ele ficou louco. Se a situação piorar, elas devem agir. Enquanto vemos nosso prota meditando com a energia demoníaca ao seu redor. A de cabelo grita questionando, devemos ir agora? E a loirinha diz, sim, preparando para ajudar nosso prota meio que controlar essa energia. Quando elas chegam cara a cara com nosso prota, vendo ele meio que sentindo dor, ele abre os olhos vermelhos, deixando a de cabelo preto assustada e a outra feliz. Ele começa a rir diabolicamente, fazendo as duas questionar, o quê? Então, mais uma vez, as duas almas das bestas saem. A do tigre pousa em cima da loirinha e ela fica totalmente assustada, gritando Estávamos errados, pensamos que você tinha caído no caminho demoníaco. Nossa, o prota levanta em cima das duas falando Então, vocês ao me verem caindo no caminho demoníaco, vocês pensaram em me tirar a vantagem dessa situação, né? Coçando o queixo ele analisa, dessa vez vou poupar suas vidas. 
mas ainda receberão um castigo. Me digam, o que vocês acham que deve ser esse castigo? A loirinha em choque é a primeira a falar, assustada que faz qualquer coisa que ele pedir, só não era para torturar novamente sua alma. E a de cabelo preto também grita que fará o mesmo. Sorrindo, nosso prota fala, ótimo, então tirem suas roupas. Assustando as duas que gritam, o quê? Nosso prota olha para elas falando, o quê? Não vão me obedecer? Então, quem sabe querem três rodadas de tortura da alma? A de cabelo preto diz que se algum dia conseguir sua liberdade, ela jura que vai acabar com ele, enquanto nosso prota sorrindo fala, estarei esperando. Vemos as duas obedecendo e começando a se despir, enquanto nosso prota pensa que está fazendo isso para ver se elas ficam zangadas e com vergonha. A de cabelo preto estava toda fofinha com vergonha, enquanto a lourinha meio que estava normal, naturalmente, e diz, devo ficar peladinha? Só falta as roupas íntimas, não dê nos disso, mano. Fazendo a outra gritar, o que? Do que você está falando? Nosso prota fala, pessoas que abandonam sua dignidade não são apropriadas para ficarem ao meu lado. Vão embora. Fazendo a de cabelo preto gritar, você vai nos abandonar assim? A loirinha em choque questiona, estou usando habilidades de sedução que ninguém conseguiria resistir. A não ser que... Então, olhando para o menininho do nosso prota, ela questiona. Só pode ser isso, pensando que ele não podia usar a arma dele, só pode. Que mulher foda, véi. Nosso prota se vira assustada de cabelo preto e diz, vou contar até três, se não forem embora vão ficar aqui para sempre. Um, então a de cabelo preto se vira saindo pensando, vou me vingar dele um dia. Na hora que nosso prota diz dois, ele olha para a loirinha que manda um beijinho para ele falando tchauzinho. Então quando ele diz três ela some. A de cabelo preto fala, nosso ataque furtivo falhou e ainda fomos humilhadas por aquele garoto. E a loirinha, como se não fosse nada, diz, ainda estamos vivos, não está bom para você? A de cabelo preto zangada fala, você não se importa? E a loirinha responde que se fosse outro homem, ela ficaria brava, mas se for ele, bem, ela não importa que ele a veja pelada. A de cabelo preto zangada se vira falando, ótimo, parece que você já desistiu de sua vida. A loirinha chama ela falando, vou te contar um segredo, esse cara não vai ser seduzido por mulheres. E a de cabelo preto questiona, qual é o segredo? Ela cochiça em seu ouvido, assustando a de cabelo preto que fala, o que você acabou de dizer, ele não levanta? Sorrindo, a loirinha fala, xiu, fale baixo ou ele vai te escutar. A de cabelo preto fala, como você sabe que o negócio dele não levanta? E mostrando a língua, piscando toda essa pé que ela fala, eu estava usando uma habilidade de sedução, mas ele nem ficou com tesão, só aqueles que têm problemas de, você sabe, conseguiriam resistir. A de cabelo preto fala, ah, então era por isso que meu irmão Jin Han estava tão encantado por você? A loirinha fala, não podemos falar nada sobre isso perto dele ou com certeza ele vai nos matar. A de cabelo preto em choque fala, mas se ele realmente tem problemas, você ainda vai conseguir seduzi-lo? A loirinha fala que se elas continuarem tentando seduzir ele, elas vão ver ele se contorcendo de raiva e baixando a guarda. Não era uma ótima maneira de se vingar dele? E a de cabelo preto fala, você é bem experiente, né? A loirinha diz que as mulheres da dinastia Lang não são tão conservadoras igual ela, das grandes dinastias Han. Sem graça, a de cabelo preto questiona, então isso significa que você já fez amor com outro homem? A loirinha se vira falando, não, ainda não consegui um homem que possa me conquistar. Fazendo a outra falar, eu não acredito nem um pouco em você, viu? Dois dias depois, nosso prota conseguia ver elas o espionando de perto. Ela pensa, por que ele ainda está aqui, o que ele está planejando fazer? E nosso prota pensa que elas não tiveram coragem de vir pegar suas roupas e ficaram escondidas atrás das bestas. Ele então fala, peguem suas roupas e vão embora, chamando a atenção das duas. A de cabelo preto irritada grita, seu, por que você ainda está aqui? E a loirinha fala, parece que ele está ocupado. Ela ordena que uma besta gavião pegue sua roupa e então, algum tempo depois, vemos as duas vestidas. A de cabelo preto em choque e fala, diga. Nós te vimos caindo no caminho demoníaco, mas agora você está normal e mesmo depois de gastar tanto que Juan não parece cansado. E a loirinha também estava curiosa. Nosso prota com raiva fala, eu disse para vocês ir embora, não disse? A de cabelo preto irritada grita, você colocou um estigma em nossa alma, não temos como ir embora. E a loirinha diz que além disso, mesmo que suas vidas estejam na mão do nosso prota, ela se sente mais segura ficando com ele. Nosso prota fala, tudo bem, mas tem algo que eu quero perguntar. E a loirinha já senta ao lado dele se agarrando, falando, fique à vontade. Nosso prota pensa, ainda não entendo o que elas estão planejando. A loirinha passa na mão dele e fala, o que você quer perguntar, mestre? 
se esfregando muito e o nosso prota questiona do que você me chamou? Ela fala, mestre, deixando a outra garota pensando. Quando o assunto é sedução, ela está muito acima de mim. Vou deixar isso com ela. Não tem como eu conseguir fazer isso. A loirinha diz, minha vida está em suas mãos e eu ainda não sei seu nome, então estou te chamando de mestre. Nosso prota manda ela parar com a brincadeirinha, mano. Como ele disse, ele só está sob controle da alma das duas por medida de segurança. É só elas não tentarem fazer nada contra ele que ele não vai machucá-las. A loirinha diz, eu sei que parece ter sido brincadeira, mas eu realmente não sei seu nome. Como devo te chamar? Nosso prota fala que se chama Yang Kai e pergunta o nome das duas. A loirinha diz que se chama Zimo e a de cabelo preto fala que chama Leng Shan. Nosso prota olhando para a loirinha pede que ela conte sobre sua seita e nem tente mentir. Quando ela está mentindo, a alma dela fica com oscilações, então saberá quando estiver fazendo isso. Ela diz, eu vim do templo Shen Lu, da dinastia Qianlang. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre eles antes. E a de cabelo preto fala, templo Shen Lu, da dinastia Qianlang? Sorrindo, a loirinha fala, parece que a irmã Lang já ouviu falar. A outra fala que essa era a seita que governava toda a dinastia Qianlang. Nosso prota fala que isso era mais ou menos como se fosse uma das oito grandes famílias de sua dinastia. A loirinha sorrindo fala, era mais ou menos isso. Na verdade, ela é a atual princesa da dinastia Qianlang, então é melhor não deixar ela morrer. Se ela puder voltar em segurança para sua dinastia, nosso prota terá infinitas riquezas e glórias, sem precisar se preocupar com qualquer tipo de problema. Em sua dinastia, são poucos os discípulos que conseguem entrar em uma seita do ramo principal, e o cultivo secreto de sua seita é os insetos raros e incomuns que nosso prota já experimentou como funciona. Ele diz, hum, então é isso tudo que vocês têm a oferecer? Deixando ela em choque que resmunga, meu nível de cultivação ainda é muito baixo. Então, os insetos que ela criou são fracos contra nosso prota. Se ela tivesse insetos raros, então eles nem teriam medo de calor. Nosso prota, escutando isso, fala, oh, então eles têm medo de calor? Deixando ela em choque por revelar isso. Sem graça, ela se vira falando que sim, era por isso que ela não conseguia controlar pessoas que cultivavam artes secretas de atributo Yang ou de fogo. Nosso prota fala que então é seu inimigo natural. O mesmo vale para os outros cultivadores da dinastia Qianlang. Ela encara ele falando, eu só te conheci porque sou azarada. E nosso prota sorrindo fala que em outras palavras, ele era o tipo de pessoa que precisava ser eliminado se ela quiser vencer. Ela fala, exatamente, se não estivesse pessoas que cultivam artes secretas, nossos insetos controladores de alma seriam os mais poderosos. Nosso prota sorrindo, fala que porém agora ela estava em suas mãos e era ele quem decidia se ela vivia ou morria. A propósito, eles não estavam em três quando vieram, mas por que ela ficou sozinha agora? Deixando ela em silêncio e a outra bufando falando, eles estão em quatro, não em três. Nosso prota questiona, hum, parece que você sabe de algo, pode me contar? Ela fala que cerca de 15 dias atrás foram atacados pelos cultivadores da dinastia Qianlang. Então eles os levaram para onde tinha grande grupo de discípulos capturados. Tinha cerca de 30 e eram todos da grande dinastia Han. Nosso prota em choque pensa, 15 dias atrás havia 30 discípulos da grande dinastia Han? Será que... Ele pergunta, e então? Ela disse que depois que encontraram com eles, tentaram lutar contra os discípulos da dinastia Qianlang, mas perderam. Nosso prota fala, como é possível tantos de vocês terem sido capturados... Não são todos cultivadores do domínio do fundamento puro? Mesmo se estivessem perdendo a batalha, ainda seria possível voar e fugir. E ela sem graça diz, não conseguimos escapar. Nosso prota assustado fala, vocês cultivadores no domínio do fundamento puro são tão fracos assim? A lourinha entra na conversa dizendo que não é como se eles fossem fracos. E nosso prota questiona qual seria a razão então. Sorrindo, ela fala que simplesmente porque seu irmão Xixue é muito forte. Nosso prota suando pergunta qual é o nível de cultivação dele. Ela fala, como um cultivador ele é muito fraco. E nosso prota ouvindo isso fala, então seu poder é das bestas? Quantos ele escravizou? A lourinha aponta um. E nosso prota questiona, cem? Não, mil, certo? Sorrindo, ela fala, não, apenas uma besta de nível 6, deixando nosso prota em silêncio. Ele pondera, mesmo esse lugar é feito para discípulos que estão no domínio do fundamento puro. Como pode existir uma besta de nível 6? E ela fala que ao que parece só existia uma. Seu irmão mais velho sacrificou muito para conseguir aquela besta assustadora. Ele treinou sem insetos controladores da alma apenas para conseguir controlar aquela besta de nível 6. A de cabelo preto fala, quando eles apareceram com aquela besta, dos 30 cultivadores, 10 acabaram sendo mortos com exceção de um cultivador muito forte que conseguiu escapar. 
Depois disso, eles os transformaram em escravos, colocando um inseto controlador na alma dentro de cada. Nosso prota pensa, esse cara parece ser feroz e muito forte, vai ser difícil lutar contra ele. Então ele fala, mas por que não mataram todos vocês? Com 10 pélulas de sangue de alguém no fundamento puro, é possível avançar uma ou duas camadas. Ela fala, só não nos mataram ainda porque eles querem extrair os segredos da nossa seita. Virando para a loirinha, nosso prota questiona o que ela tinha a dizer sobre isso. E ela fala que estava no controle dos discípulos do Vale do Rei Fantasma, mas nosso prota apareceu antes que ela pudesse pegar os segredos dele. A outra fala que após serem derrotados, o irmão mais velho da Zimo foi atrás de Hu Sheng, que tinha fugido juntamente com a besta de nível 6. Os três cultivadores de Qianlang acabaram entrando em conflito, então ela e Jin Han fomos designados para ficar com Zimo e saíram de lá. Sorrindo, nosso prota olha para a loirinha e diz que parece que ela e seus amigos não se davam muito bem. Ela questiona, vai dizer que na sua seita também não tem conflitos? E nosso prota desvia o olhar falando sobre isso. Sorrindo, ela fala, cheguei até esse local com três objetivos em mente. Primeiro é procurar pela chama brilhante líquida. Segundo é conseguir o orvalho Soul Cleanse. E terceiro conseguir artes secretas da dinastia Qianlang. Sendo esse o mais importante. Os outros dois não eram de sua mesma família, então queriam a excluir. E nosso prota pondera que fazia sentido. Ele olha para ela sorrindo, falando, você quer ajuda para acabar com eles? Assustando as duas. Ela se vira falando, é impossível para mim trair minha própria seita. A de cabelo preto pensa, se fosse comigo já teria matado todos. Nunca pensei que eles fossem tão leais. Sorrindo, nosso prota fala, só estava perguntando, mas se você não quiser, tudo bem. Chamando a atenção dela, que fala, vai me dizer que se fosse com você, mataria todos da sua seita? Nosso prota sorrindo, põe a mão no peito, dizendo, diferente de você, eu sou uma boa pessoa. Sorrindo, ela tenta a sorte, falando, se você realmente é uma boa pessoa, deveria libertar minha alma. E nosso prota sorrindo, fala, vai sonhando. Nos dias seguintes, Yang Kai e as duas garotas foram caçar juntos. Zimo manipulava as bestas para matar outras bestas, enquanto Leng Shan ficava colhendo as pérolas de sangue. E nosso prota continuava praticando sua habilidade Beast Soul. Olhando para a loirinha, ele disse que nos últimos dias elas começaram a agir de forma estranha. Estão planejando alguma coisa? E ela fala que esses últimos dias ela nem saíram do lado. Mesmo que quisessem fazer algo, não teriam tempo para discutir sobre isso. E nosso prota pensa que elas realmente não tiveram tempo para planejar algo. Mas ainda tem a sensação de que elas estão planejando. A loirinha se joga nele falando, por que você acha que estamos agindo de forma estranha? E nosso prota a encara e então desvia o olhar falando, é apenas um sentimento. Sorrindo, ela fala, seus sentimentos não são precisos. Rapaz, família, nosso prota tem autocontrole demais. Eu com uma loirinha dessa se jogando em cima de mim, não sei não, viu? Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Um beijo pra todo mundo, deixa seu like aí por favor, não sai sem deixar seu like, seu vagabundo, ajuda o canal aí. Se inscreve se for novo por aqui, se puder apoiar o canal. O primeiro comentário fixado tem o link do nosso Pix, além da descrição, qualquer valor ajuda demais, um beijo e vejo vocês amanhã.